ETV Abruchi Super Chef Vandaki, Swagatam Suswagatam. Here is the internet program. We have a population of 8 billion. We have a population of 11 billion. We have a billion. We have a billion. We billion. We have a 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 billion. billion. We have a billion. We have a billion. We have a billion. We have a billion. What is it? Beef. In the world, beef is a lot of beef. These people are a lot of beef. Because they are a lot of beef. They are a billion population is a lot of beef. They substitute meat. They are a lot of vegetarian. They are a reason. But they are a vegetarian. They protein and taste. recipe the మన బంగాల్ దుంప సో ఇందులో బెండకాయ కూడా వేసి మనం మంచి టేస్టీ పల్లీలో మీకు ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది చక్కగా దాంట్లో ఉన్న ఫ్యాట్స్ కూడా చాలా మంచిది మన బంగాల్ దుంప న్యూట్రియెంట్ స్టార్చ్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది నాన్ వెజిటేరియన్ కి సబ్స్టిట్యూట్ గా మనం ప్రోటీన్ కావడం కోసం ఈ రోజు పల్లీలు బంగాల్ దుంప పేస్ చేస్తున్నాను నూనె వేసుకొని ఈ బంగాల్ దుంపలు మనం నూనెలో చక్కగా ఫ్రై చేసుకుందాం ఎక్కువ మసాలాలు కాదు ఉప్పు కారం వేసుకుంటే చాలు కావాలంటే కొంచెం జీలకర్ర పొడి వేసుకోవచ్చు సో ముందు దీంట్లో ఈ బెండకాయ ముక్కలు కూడా నేను ఇందులో వేసేస్తున్నాను సో బెండకాయ ముక్కలు కొన్ని ఆ టేస్ట్ కోసం ఆ బంగాళ దుంప మనకి చక్కటి టేస్ట్ ఉంటుంది కానీ బెండకాయ బంగాళ దుంప వేపుడు ఎప్పుడన్నా చేసుకున్న వాళ్ళకి తెలుసు బెండకాయ బంగాళ దుంపకి మరింత రుచిని ఇచ్చేస్తుంది ఆ నీళ్ళల్లో నానబెట్టాను నీళ్ళల్లో పెట్టడానికి కారణం అది నానడానికి కాదు నీళ్ళల్లో పెట్టడం వల్ల బంగాళ దుంప కట్ చేసిన తర్వాత అది నల్లగా అవ్వకుండా ఉంటుంది బంగాళ దుంప నల్లగా ఎందుకు అవుతుంది మీరు వంకాయ కూడా ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టారనుకోండి ఆ ముక్కలు గాలి తాకినప్పుడు నలుపు రంగు వచ్చేస్తుంది ఆక్సిడైజేషన్ అంటారు ఆక్సిడైజేషన్ అంటే గాలి తాకినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ వీటికి తాకి దీని రంగు మారిపోతుంది ఇందులో నేను ఉప్పు వేసి కుక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా బంగాళ దుంప లోపల దాకా మనకి చక్కగా ఆ టేస్ట్ వెళ్ళాలి అంటే ఉప్పు ఇందులో వేసేగానే ఆ బంగాళ దుంపల్లోని స్టార్చ్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా తేమని కొంచెం వదులుతూ ఈ ఉప్పును లోపల దాకా పీల్చుకుంటుంది ఇంకా కొంచెం పెద్ద ముక్కలు ఉన్నాయి నన్ను అడిగితే ఇంకా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి కూడా మనం చేసుకోవచ్చు చాలా సింపుల్ మూత పెట్టేయండి స్లోగా ఆ తేమ బయటికి రావడం కోసం ఒక చిన్న చిల్లు ఉంది వచ్చి మనకి ఆ బంగాళ దుంప మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు మనం పెంచుకుందాం చక్కగా వెజిటేరియన్లో కూడా కావాల్సిన పౌష్టిక విలువ ఎందుకు ఇప్పుడు సోయాబీన్ ఉంటుంది కానీ చాలామందికి తెలియదు సోయాబీన్ మనం తీసుకొచ్చి మరి పప్పులా చేసుకొని తినచ్చు కదా అంటే సోయాబీన్లో ఉన్న ప్రోటీన్ మన బాడీ అబ్జర్వ్ చేసుకోదు అంటే సోయాబీన్ మనం పప్పులా ఉడికించుకొని తింటే దాంట్లో ఉన్న పౌష్టిక విలువ దాంట్లో ఉన్న ఆ మాంసకృతులు మన ఒంటికి పట్టవు అందుకనే దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తారంటే వాటిని నీళ్ళల్లో నానబెట్టేసి దాన్ని పచ్చి వాటిలు అంటే పాల్లా తీసి దాంతో పాటు మనకి తోఫు చేస్తారు ఈ సోయా పన్నీర్ అని కూడా మనకి దొరుకుతూ ఉంటుంది కదా అది సోయాబీన్ పాలతోటి చేస్తుంటారు అంతేకాకుండా సోయాబీన్ని మనకి దాని మాంసకృతులు రావాలంటే ఫర్మెంటేషన్ చేస్తేనే మనకు ఆ మాంసకృతులు మనకు అందుతాయి మనం ఆ ఫర్మెంటేషన్ రావడం కోసం దానికి మనం ఎన్నో చేస్తుంటాం ఇది వరకు కూడా మనం ఆవకాయ అవన్నీ చేసుకున్నప్పుడు వెనిగర్లో నిమ్మకాయ రసంలో పులుపు మామిడికాయ దాంట్లో వచ్చి దాంట్లో గాలి తాకకుండా నూనె పైన తేలేదాకా మనం చేసుకుంటాం ఉప్పు శాతం కూడా ఎక్కువగా పెంచి మనకు కావాల్సిన ఆ మైక్రోబ్స్ ఫర్మెంటేషన్ చేయడానికి వాడుతుంది ఈ విధంగా మన ఈ బంగాళ దుంప మన బెండకాయ స్లోగా రెండు కలిసి వేగుతున్నాయి బెండకాయ కూడా మంచి లైట్గా రంగు కూడా వస్తుంది ఇలా కొంచెం సేపు మరింత సేపు ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో మనం వెల్లుల్లి అలాగే మన పల్లీలు పొడి వేసుకుందాం వెల్లుల్లి నాకు చాలా ఇష్టం నైఫ్ తీసుకొని దీన్ని లైట్గా ఇలా ప్రెస్ చేస్తాం కానీ జాగ్రత్త ఎందుకంటే పిల్లలకి ఇవి చూపించకండి ఎందుకంటే నైఫ్ పొరపాటున కూడా దీన్ని మనం ఇలా పైకి కిందకి తిరిగిందనుకోండి ఇలా చెయ్యి పెట్టి ప్రెస్ చేసేటప్పుడు చెయ్యి కట్ అయిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది మనం వెల్లుల్లిని చాప్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి ఫ్రైలల్లో వాటిలల్లో నాకు వెల్లుల్లి ఆ టేస్ట్ చాలా ఇష్టం అక్కడక్కడ వెల్లుల్లి తాకుతూ ఉండాలి వెల్లుల్లి కూడా కేవలం ఉప్పు కారం తాకితే చాలు వెల్లుల్లిలో మంచి టేస్ట్ వస్తుంది వెల్లుల్లి దేంట్లో వేసినా నాకు ఇష్టం మంచి పప్పు కూరలో బోల్డ్ అంత వెల్లుల్లి ఆవకాయలో ముక్కలు ఏరుకొని వెల్లుల్లి ఇలా వెల్లుల్లి అన్ని రకాలుగా తింటూ ఉంటాను మన భారతదేశంలో కూడా 
టమాటాలు ఎప్పుడు వచ్చాయో అప్పుడే మన దేశానికి వెల్లుల్లి కూడా వచ్చింది పోర్చుగీస్ వాళ్ళు మన దేశానికి వచ్చినప్పుడు ఈ వెల్లుల్లి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఐదు వందల సంవత్సరాల కిందట మన భారతదేశంలో వెల్లుల్లి కూడా ఉండేది కాదు కొంచెంసేపు ఈ బంగాళదుంప కలర్ వచ్చేసింది దీంట్లో వెల్లుల్లి కూడా వేసుకోండి వేసి దీన్ని కూడా ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు చక్కగా మూత పెట్టి ఫ్రై చేసుకుందాం ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా లోపల ఉంటాయి ఉప్పు ఆల్రెడీ కొంచెం వేశాను లాస్ట్లో మళ్ళీ కావాలంటే మరి కొంచెం వేసుకుందాం దీంట్లో కరేపాకు కూడా కొంచెం వేసుకున్నాను కరేపాకు కూడా కొంచెం వేగుతూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది మామూలుగా చేసుకున్న ఈ వేపుల్లో కూడా మనకి మాంసకృతులు రావాలంటే సింపుల్ పల్లీలు పొడి కాదు కొంచెం బరకగా చేసుకోండి వేసుకుంటే బాగుంటుంది మసాలాలు ఇంకా ఏం వేయలేదు వేయాలనుకున్నా కేవలం కారం వేసుకుంటే సరిపోతుంది కొంతమంది పసుపు కూడా వేసుకుంటారు మన బంగాళదుంప కూడా మీరు చూడండి చక్కగా ఉడికింది ఇంకొక రెండు నిమిషాలు వేగినా పర్లేదు బెండకాయ కూడా దీంతో పాటు వేగింది ఆ వెల్లుల్లిలో నుంచి కూడా మంచి సువాసన వస్తుంది ఇందులో మనం పల్లీలు పొడి నిజానికి చెప్పాలంటే భారతదేశంలో వెజిటేరియన్ వంటలు చేసేవాళ్ళు రకరకాల పొళ్ళు నువ్వుల పొడి అని పుట్నాల పొడి అని రకరకాల పొళ్ళు వంటలలో వెజిటేరియన్ వంటల్లో బోల్డ్ వేసుకుంటారు ఎందుకు వేసుకుంటారు అది కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా మనకి మనకు కావాల్సిన మాంసకృతులు వెజిటేరియన్కి అందించడం కోసం వాళ్ళు రకరకాల పొళ్ళు చేసి వేసుకుంటారు కొబ్బరి పొడి ఇలా రకరకాలుగా సో ఇందులో మన ఈ పల్లి పొడి వేసేసి కానీ పల్లీల పొడి పచ్చి పల్లీలతో చేసుకున్నాను కాబట్టి దాన్ని కూడా మనం స్లోగా ఈ విధంగా కుక్ చేసుకుందాం సో మంట తగ్గించేసాను ఇప్పుడు ఆ పల్లీల పొడి ముక్కలకు కూడా చక్కగా పట్టేస్తుంది కొంచెం బరకగా చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది కంది పొడి అని ఇలా ఎన్ని రకాల పొళ్ళు మనం ఆ పొళ్ళల్లో మళ్ళీ రకరకాల ఫ్లేవర్స్ కరే పాకేసి పొళ్ళు చేసుకుంటాం దాంట్లో కొంతమంది చింతపండు వేసి మరి సౌత్ ఇండియాలో గన్ పౌడర్ అని ప్రతి రాష్ట్రంలో మనం వెళ్తే కనుక దేశంలో రకరకాల పొళ్ళు చేసుకొని చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు ఏదైతే దీంట్లో చక్కగా అంతా అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము లాస్ట్లో ఎందుకంటే పల్లి పచ్చితనం కాదు అది కూడా పోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో కారప్పొడి మీకు కావాల్సినంత కారప్పొడి వేసుకోండి ఈ వెజిటేరియన్ వంటల్లో మనకి ఉప్పు చాలా ముఖ్యం దీంట్లో ధనియాల పొడి కావాలంటే వేసుకోండి కొంచెం అంత జీలకర్ర పొడి నాకు జస్ట్ లైట్గా కొంచెం వేస్తాను మనకి సింపుల్గా బెండకాయ బంగాళదుంప వేపుడు కానీ దీంట్లో కొంచెం పౌష్టిక విలువలు పెంచేసాం లోపల దాకా దాంట్లో మంచి టేస్ట్ వచ్చింది కానీ మరి కొంచెం ఉప్పు వేసేస్తే మనకి దీనికి మంచి టేస్ట్ వచ్చేసినట్టే నన్ను అడిగితే ఇంకా ఎక్కువ పల్లీల పొడి వేసుకోవచ్చు మన పల్లీల పొడి ఇలాగే బంగాళదుంప పీనట్ లోఫ్ ఈ బంగాళదుంప మనం ఉడికించి చక్కగా మ్యాష్ చేసేసి దాంట్లో మనం పల్లీలు ఎక్కువగా వేసి లోఫ్ చేసుకుంటారు అది కూడా వెజిటేరియన్స్ అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం భారతదేశపు మనం వెజిటేరియన్ వంటల గురించి మాట్లాడుకున్నాం విదేశాల్లో కూడా చాలామంది స్ట్రిక్ట్ వెజిటేరియన్స్ ఉంటారు ఎంత అంటే కొంతమంది ఆఖరికి తేనె కూడా ముట్టుకోరు పాలు కూడా ముట్టుకోరు అంటే వాళ్ళని వేగన్స్ అంటారు ఉప్పు కారం కరేపాకు మసాలాలు ఎక్కువ వేయకుండా సింపుల్గా చేస్తాను పల్లీలు మనకి ప్రోటీన్ మంచిగా ఉంటుంది పల్లీలు పిల్లలకి వెజిటేరియన్ ఉన్న వాళ్ళకి చక్కగా పల్లీలు పెట్టండి రకరకాల నట్స్ పెట్టండి చాలా బాగుంటుంది అన్నం లేకపోయినా చక్కగా అన్నంతో కాకపోయినా కేవలం ఈ కూర ఇలాగే చేసేసుకొని కూడా తినేసేయచ్చు మనకి బెండకాయ కొంచెం వేశాను అనుకున్నాను కానీ ఆ పల్లీలతో పాటు ఈ బెండకాయ కూడా అక్కడక్కడ తాకుతూ బలి రుచిగా ఉంటుంది ఆ పల్లీలు వెల్లుల్లి కూడా చక్కగా మంచి టేస్టీ టేస్టీగా ఉండి అద్భుతంగా ఉంది ఇక్కడ నుంచి గుమగుమలాడుతూ వెల్లుల్లి కరివేపాకు ఆ కారం పచ్చి కారం లాస్ట్లో వేసా కదా అద్భుతమైన రుచి ఆ పల్లీలతో పాటు అద్భుతంగా ఉంది చేసుకోండి తినండి ఎప్పుడు చెప్తా కదా బీర్ ఇచ్చిన్ కుకింగ్ అని వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వండి రుచికరమైన వంటలు మీ సొంతం చేసుకోండి పర్ఫెక్ట్ బెండకాయ కరకరలాడుతూ పల్లి కరివేపాకు కరకరలాడుతూ మళ్ళీ అద్భుతంగా ఉంది కొంచెం బెండకాయ బాగా ఎక్కువ రుచిగా ఉంది కానీ బెండకాయలు వేరేసుకున్నాను చేసుకోండి చక్కగా ఎంజాయ్ చేయండి ఆలు బేండి ఫలి ముందుగా ఒక ప్యాన్లో నూనె వేసి అందులో 
బెండకాయ ముక్కలు అలాగే బంగాళదుంప ముక్కలు వేసి ఉప్పు వేసి దాన్ని స్లోగా మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఆ బెండకాయలు కూడా కరకరలాడుతూ ఆ టెక్స్చర్ వచ్చేంత వరకు అయిన తర్వాత దాంట్లో వెల్లుల్లి అలాగే బరకగా దంచిన పల్లీలు కూడా అందులో వేసి కరివేపాకుతో కొంచెం సేపు చక్కగా వేగనివ్వాలి ఎప్పుడైతే పల్లీల్లో పచ్చి వాసన పోయి మంచి సువాసన వస్తుందో దీంట్లో కావాలంటే జీలకర్ర పొడి కారం కూడా వేసి దీన్ని చక్కగా టాస్ చేసి వేడి వేడిగా వడ్డించుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది మన ఆలు బెండి ఫలి చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన వంటకాలు మళ్ళీ సోమవారం ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్